வணக்கம் இது சுய வாழ்வியல் மகத்துவம் நம்ம கடந்த பதிவுகள்லேருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த தெளிவாக இருப்போம் என்னென்னா கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு தாய் சாப்பிடக்கூடிய உணவிலிருந்து சத்து பொருள்கள் ரத்தத்தின் வழியாக தொப்புள் குடி வழியாக கலக்குது அதன் வழியாக தான் அது சத்து பொருள்களை எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற அந்த தகவல் வந்துட்டு நமக்கு வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதய துடிப்புக்கும் நம்மளுடைய சுவாசத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதை ஏன் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை அதாவது கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு இதய துடிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சுவாசங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ குழந்த முதல் முறையாக தாயினுடைய வயத்துலேருந்து வெளியில் வருதோ அப்போ தான் முதல் முறையாக நுரையீரல் விரிவடைஞ்சு சுருங்கி அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எடுத்துக்குது அப்போ தான் குழந்தைக்கு உயிரே வருது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இது சம்மந்தமாக நம்ம இன்றைக்கி வந்து சுயமாக சிந்திப்போம் தெளிவடைவோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இதய துடிப்புக்கும் சுவாசத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு சுவாசம் இருந்ததா இல்லையாங்கிறத தெரிஞ்சிக்க முடியும் சரி இப்போ இதய துடிப்புக்கும் சுவாசத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு நிகழ்வுகள் ஒன்று நம்ம நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு ஒரு முதலுதவி செய்ய சொல்கிறாங்க அதாவது இதயம் தொடர்பான பலவீனமாக இருந்து அவர் வந்து ஏதாவது அவருக்கு வந்து மயக்க நிலை ஏற்பட்டுருந்துச்சுன்னா அவருக்கு எப்படி முதலுதவி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணுவோம் அதாவது சமமாக படுக்க வச்சுருந்த அவரை மார்பிளை கையை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மார்பிளை கையை வச்சு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் நுரையீரல் இருக்கிற காற்று வெளியேறி அதாவது தலைப்பகுதிக்கு வெளியேறி அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப வந்து இதயத்துக்கு அந்த காற்று கெ அதாவது அந்த சுவாசம் கிடைச்சி அவர் வந்து எந்திரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும் அப்படி ஒரு வேளை அது அழுத்தம் கொடுத்து அவர் எந்திரிக்கலை அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க வாயோட வாய் வச்சு ஊத சொல்லுவாங்க நம்ம ஊதும் போது அவருக்கு வந்து அந்த நுரையீரலுக்கு காற்று போகும் அதன் பிறகு மறுபடியும் மார்பிள் வச்சு அழுத்த சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி அழுத்தும் போது அவருக்கு வந்து அந்த பிராண வாயு கிடைச்சி அவர் வந்துட்டு இதயம் வந்து மறுபடியும் துடிக்க ஆரம்பித்து இயல்பு நிலைக்கு துடிக்க ஆரம்பித்து அவர் எந்திரிச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு நிகழ்வு இப்போ இதன் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காற்றுக்கும் அதாவது சுவாசத்துக்கும் இதய துடிப்புக்கும் தொடர்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி சரி அடுத்த நிகழ்வையும் பார்ப்போம் இப்போ வேகமாக ஓடி வர்றார் ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்து அவர் அதிகமாக மூச்சு வாங்குறாரு அந்த மாதிரி மூச்சு வாங்கும்போது உடனடியாக தண்ணி குடிக்காதீங்க தண்ணி குடித்தா இதயம் நின்று போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ வேகமாக ஓடி வந்து மூச்சு வாங்குறவருக்கு என்ன நடக்குது வேகமாக ஓடி வந்ததுனால உடம்பு முழுக்க இயக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இயக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்பு முழுக்க ரத்த ஓட்டத்தை அனுப்பி ஆகணும் அதுக்கு இதயம் வந்து தொடர்ச்சியாக இயங்கணும் வழக்கத்தை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக ஏன்னா வேகமாக ஓடிட்டு வந்திருக்காரு அப்போது அந்த வேகமாக இயங்கிறதுக்கு மூச்சு வந்து அதிகமாக வேணும் சுவாசம் அதிகமாக வேணும் அதனால் வந்து இதயம் வந்து வேகமாக துடிக்கிறதுக்கு மூச்சு வேகமாக வாங்குகிறோம் இப்போ ஓடி வந்து மூச்சு வாங்குறவங்களை கவனிச்சிருக்கீங்க தானே அப்படின்னு மூச்சு வாங்குவோம் அப்போ அந்த மாதிரி வேகமாக மூச்சு வாங்கும் போது தண்ணி குடித்தா நம்ம அந்த மூச்சு வாங்குகிற செயலை நிறுத்திவிடுவோம் அந்த சுவாசிக்கிற வேகமாக சுவாசிக்கிற செயலை அந்த தண்ணி குடிக்கிறதுனால நிறுத்திவிடுவோம் அதனால் வந்து இதயம் துடிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த சுவாசம் வந்து கிடைக்காது அதனால் இதயம் நின்று போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வேகமாக ஓடி வந்து மூச்சு வா அதிகமாக வாங்கும் போது நீங்கள் வந்து தண்ணி குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது மூச்சுக்கும் இதயத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது சுவாசம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு இயல்பாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் இதயத்தினுடைய இயக்கம் இயல்பாக இருக்கும் இப்போது இந்த இரண்டு நிகழ்வுலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த தெளிவாக இருப்போம் என்னென்னா இதய துடிப்புக்கு சுவாசம் ரொம்ப முக்கியம் சுவாசம் இல்லாமல் இதய துடிப்பு சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக இருப்போம் சரி இப்போது இந்த தெளிவோட கல் கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையினுடைய நிலை நோக்கி வருவோம் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு இதய துடிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது உறுதி பண்ணப்பட்டது சரி அப்போது அங்கே வந்து சுவாசம் கிடையாது ஆனால் வெளியில் வந்த பிறகு தான் முதல் முறையாக சுவாசம் எடுக்குது குழந்தை அப்படிங்கிறதுல இப்போ நம்ம வந்து சுயமாக சிந்திக்க வேண்டியிருக்குது நம்ம அதை ஒன்றுனா பார்ப்போம் ஏன்னா குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் அந்த கரு முட்டைக்குள்ளார தண்ணிக்குள்ளார தான் இருக்குது அப்போ தண்ணிக்குள்ளார இருக்கிற குழந்த மூக்கு வழியாக சுவாசம் எடுத்தால் தண்ணி உள்ளே போயிடும் அப்போது
இப்போ மூக்கு வழியான சுவாசம் வந்து குழந்தைக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் மூக்கு வழியாக சுவாசம் இல்லாமல் வேறு எந்த வகையில் சுவாசத்தை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அடுத்த சிந்தனை அது என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து மூக்கு வழியாக தான் சுவாசம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து வேறு வகையிலையும் மூச்சு எடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா நம்ம அந்த முன்னாடி பார்த்து அந்த இரண்டு நிகழ்வில் ஒரு நிகழ்வையை பார்க்கலாமே அந்த வேகமாக ஓடிட்டு வந்து நிற்கும் போது வாங்குகிற மூச்சை கவனிங்க அப்படின்னு வாய் வழியாக தான் மூச்சு வருது மூக்கு வழியாக அந்த நேரத்தில் மூச்சு வராது இது உங்களுக்கு தெளிவு பண்ணணுன்னா நீங்களே கொஞ்சம் தூரம் ஓடிட்டு வேகமாக மூச்சு வாங்குகிற மாதிரி வந்து நின்று பாருங்கள் அப்போ தான் இது தெளிவாகும் சரி இப்போ வேகமாக ஓடிட்டு வந்து நின்று மூச்சு வாங்கும் போது வாய் வழியாக போகுதுங்கிறது தெளிவாகுது வாய் வழியாக சுவாசிக்கலாங்கிறது புரியுது அப்படி வாய் வழியாக சுவாசித்தாலும் தண்ணி உள்ளே போக தானே செய்யும் அப்படிங்கிற அடுத்த புரிதல் இந்த இடத்துல வர வேண்டியிருக்கு சரி இப்போ வாய் வழியாக மூச்சை நம்ம சுவாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாய் வழியாகவும் சுவாசிக்கலாங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்கன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம குழந்தைக்கு வயிற்றுக்குள்ளே இருந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் வந்து சுருங்கி விரிவடையலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது உண்மைதான் அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் ஏன்னா கருவில் வளர்கிற குழந்தைக்கு சுவாசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உச்சந்தலையிலேருந்து அதுக்கு நேர் இந்த புருவ மத்தியத்துக்கு நேர் அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் சுவாசம் இருக்குது அதுக்கு கீழ் நோக்கியே காற்றே வரல சுவாசமே வரலைங்கிறது தான் கொ கருவில் இருக்கிறக்கூடிய குழந்தையினுடைய நிலை அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் கொ குழந்த பிறந்த பிறகும் அந்த உச்சந்தலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதய துடிப்பு எப்படி இருக்குதோ அது போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா துடிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது பெரும்பாலும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலைப்பகுதி எலும்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இலகுவாக இருக்குது அது வந்து பலமாகலை அதனால் அந்த துடிப்பு தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக்கோங்க ஒரு அசைவு இருக்குது அப்படின்னா காற்று இல்லாமல் அந்த இடத்துல அசைவு வர்றதுக்கு சாத்தியம் இல்லை இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போது குழந்தைக்கு உச்சந்தலைக்கு நேர் வந்து துடிப்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த உச்சந்தலைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் வந்து காற்று இருந்திருக்குது அதாவது உயிர் சுவாசம் அங்கே தான் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சுவாசம் குழந்தையாக முழுமையாக வளர்ந்த பிறகு நம்ம வெளியேறும் போது சில மாற்றங்களால் அதனுடைய இயல்பு நிலை தடுமாறி அந்த சுவாசத்தினுடைய தடம் மாறி முதல் முறையாக நுரையீரில் நோக்கி இறங்குது அப்போ அதாவது கீழ் நோக்கி இறங்குது கீழ் நோக்கி இறங்கும் போது நுரையீரல் விரிவடைஞ்சு அங்கே இருந்து மேலேருந்து வந்த காற்றை வந்து சேமித்து திரும்ப மறுபடியும் மேல் நோக்கி கொண்டு போகிறதுக்கான செயல் நடக்கும் போது அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக காற்று அதிகப்படியாக வெளியேறும் போது மூக்கு வழியாகவோ வாய் வழியாகவோ வெளியில் காற்று வருது அப்படி வெளியேறின காற்றை திரும்ப எடுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணி திரும்ப திரும்ப நம்மளுடைய இயக்கம் வெளிமுகமாக இயங்குறதுனால நம்ம வந்து அதை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறமே தவிர நம்ம முழுமையாக வந்து நம்மளுடைய அந்த சுவாசம் அதாவது அந்த உயிர் சுவாசம் தான் உயிர் இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் சுவாசம் தான் உயிர் அந்த சுவாசம் வந்துட்டு வெளியேறிட்டு இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய உயிர் வெளியேறிட்டு இருக்குது அதை திரும்ப எடுக்கிறோம் ஆனால் முழுமையாக எடுத்தோம்னா கேள்விக்குறி தான் அதனால தான் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியம் குறைஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கர்ப்பத்தில் இருந்த குழந்தைக்கு சுவாசம் இருந்தது அது தலையில் உச்சந்தலை உச்சந்தலைக்கும் அந்த உச்சந்தலைக்கு நேர் புருவ மத்தியத்துக்கு நேர் அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் மட்டும்தான் அந்த சுவாசம் இருந்தது அந்த சுவாசம் இதய துடிப்பிலிருந்து ஒட்டுமொத்த உடம்புனுடைய இயக்கத்துக்கும் உறுதுணையாக இருந்தது எந்த வகையிலையும் நமக்கு சத்து பொருளோ வேறு எந்த வகையான உணவோ தண்ணீரோ வேறு எதுவுமே நமக்கு வந்து வெளியிலிருந்து தேவைப்படல நமக்கு தேவைப்பட்டதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிதமான அந்த வெப்பநிலை உள்ள ஒரு சூழல் தான் நமக்கு அங்கே தேவைப்பட்டது இந்த மூச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ அந்த புருவ மத்தியத்துக்கும் உச்சிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலிருந்து கீழ் நோக்கி இறங்குதோ அப்போவே நம்மளுடைய முதல் பலவீனம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி இப்போது இந்த இன்றைய பதிவில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு சுவாசம் இருக்குது சுவாசம் இல்லாமல் இதய துடிப்பு சாத்தியம் இல்லை அந்த சுவாசம் நம்மளுடைய புருவ மத்தியத்துக்கும் உச்சந்தலைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் இருந்தது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் தலை உச்சி துடிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த புரிதலோட இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்யலாம் அடுத்த பதிவில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி